上次去水疗馆吃自助，孩子们都很爱吃那一道糖醋里脊，今天就在家做，简单又美味。首先准备一块洗净的里脊肉，我们先切片，然后我们用刀背给它拍一拍，等一下肉质会更嫩。接着我们再切成长条备用。切好以后，我们简单腌制一下，加入一小勺盐，适量的白肉椒粉。然后提前准备的葱姜水，我们少量多次加入。这道菜如果学会的话，真的是老少皆宜。像挑食的瑶瑶，他吃到那一天就吃了两盆。抓到这个肉有点发黏了，我们再加葱姜水啊，这样等一下挂糊的话，它才挂的比较牢。接着我们再打入一个鸡蛋，全部给它搅匀了过后，我们再来裹粉。这位朋友们，我用的是这种红薯淀粉，就是地瓜粉哈。你们也可以用玉米淀粉或者土豆淀粉都可以。再给它充分抓匀。这个糊糊的话，就是裹成这种薄薄的。最后我们再来一点食用油，这个也是酥脆的关键。操作到这一步，就肉就已经处理好了，给它腌制个十分钟左右。我们接下来调一个糖醋汁，准备三勺的白砂糖，这一道菜这个糖要多一点。加上两勺白醋，再来两勺的番茄沙司，再来小半勺盐，加入适量清水，搅拌均匀。这个比例的糖醋汁做出来的美食，它就不是特别酸，就是小孩子就能接受的那种。刚好中午剩下的半根黄瓜，然后我们把这个囊给它去掉，再给它切成小块。锅里为我们烧至五成热，下入筷子能这样迅速的冒小泡泡，我们就可以下入里脊肉，然后保持中火炸。下肉的时候我们就尽量速度快一点啊，分两锅炸都可以。如果有地方粘连的，我们可以给它分开。下面看一下哈，这是中火炸了三分钟，有一点点上色了，像这种状态就可以了。我们先给它捞起来备用。我们继续炸第二锅，因为我们放的话也是需要时间的，所以这样分开炸的话，也可以保证它的熟度比较均匀，不然的话有一些过老，有一些又偏嫩了。也是炸三分钟哈，给它捞起来，把油温升至八成热，我们把米油放下去，然后复炸到金黄酥脆。复炸的时候就全程大火，很快的哈，大概就是三四十秒就可以了。锅里底油，我们把糖醋汁倒下去，给它熬至浓稠一点。因为等一下不够呛的，所以我们一定要给它熬至浓稠。差不多水分熬干了过后，我们就可以把这个米鸡肉放下去，然后黄瓜条也放下去，给它翻拌均匀，翻拌个几下就可以出锅了。最后撒上白芝麻点缀。朋友们，今天清蒸了一道花公鱼，买了四小条，然后糖醋米吉，这个是爆炒花甲，清炒了一个空心菜，汤的话就是鹿茸菇老鸭汤。我们今天晚餐就这样吃。上次去，他吃两盆，瑶瑶吃两盆。重量、啊。这，这菜，要夹这种生生甜甜的。瑶瑶爱夹，瑶瑶想学爸夹什么？爸，还有爸，还有还有鸡蛋。对对对。继续就再过了，然后完。对的，因为后面天气越来越好。撞撞不下。姐姐，你说太大了。太大，我们分两次装啊。嗯。分两次装，或者是后备箱不盖住。嗯，也可以，后备箱不盖住也可以。是的。哈哈哈哈哈！嗯，最后一个，最后一个。哈哈哈哈哈！它真的是一口一个。我也吃好多。好，好吃哎。嗯。嗯嗯，我终于感觉到瑶瑶为什么喜欢吃这个了。<笑>感受到了吧？嗯。你们，你那天好像吃的比较少啊。对，我一个都没吃啊。你,你没吃啊？那道菜弟弟跟瑶瑶吃了好多。真的？嗯。妈妈说我不能加了。你、嗯、还要吃什么，宝贝？嗯，还是想吃那个。嗯，里脊肉啊。嗯、我啥不要了。我还
，这么多肉。哇！好，给你。再我再加个。反正还是蒜肉。哦。嗯。好热，好热。嗯。再洗，跟那去吃汤。嗯。好。阿叔，你不洗干净用。大家好吃。大家好吃。好了，去等我来门内。居然自家呀？啊，居然自家哦。你来门有一个游乐园呢。出去的时候最安全啊！嗯，光盘，妈妈还有一点点，还一丢丢啊！嗯，快递、嗯，鞋子穿上啦，鞋子穿上啦，你们要出发啦，穿上啦，这么快？妈妈不要吃，那你不喝了，不喝了算了，不喝了，喝饱了就算了，去把鞋子穿上啊！妈妈再见，玩的开心一点啊，要注意安全，拜拜。